நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஃபஸ்ட்டு ஐ ஐ அந்த வவல் சைன் ஐ அந்த வவல் சைன் மேலே போட்டுக்கிறீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அவ் வவல் சைன் தெரியும் இல்லையா ஸோ அது அடியிலேயே ஸோ இப்படி ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஸோ இது ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்தே தான் நம்ம அடுத்தெல்லாம் மேக் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ இது ரிலேட்டடாக வர வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம இதே மாதிரியே மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ மேலே நம்ம பார்க்கறது பார்த்தது ஐ ஹாவ் நோ டவுட் பார்த்தோம் இங்கே வி ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டபுள்யூ அந்த அவு சிம்பிள் நல்லா பாருங்க டபுள்யூ அந்த அவு சிம்பிள் மட்டும் வவல் சைனை இங்கே போட்டுறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தது ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வரத்துக்கு மட்டும்தான் நமக்கு சான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் ஆல்டர்னேட்டாக வந்துச்சுன்னா ஐ ஹாவ் நோ டவுட் அதே ரிலேட்டடாக வருது வி ஹாவ் நோ டவுட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ டவுட் ஸோ இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் நோ டவுட் அதுவும் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதிகமாக நமக்கு அது யூஸ் ஆகிறது இல்லை ஸோ இந்த மூணு இதுவும் நம்ம இது ரிலேட்டாக வருது ஐ ஹாவ் நோ டவுட் வி ஹாவ் நோ டவுட் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ டவுட் ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் அது ரிலேட்டடாக வரனால அதே மாதிரி டி என்ன பண்றது Vowel sign or simple. Vowel sign வச்சு நோ டவுட் அது மட்டும் தனியாக நம்ம எழுதுற மாதிரி ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கான ஸ்டோக்கு இது மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அண்டு த நீங்கள் போடும்போது அண்டு த அப்படின்னா ஸ்டோக் வந்து அண்ட் த ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இந்த பக்கம் சாச்சாலும் அது வேற தான் நமக்கு மாறிடும் ஸோ நோ டவுட் அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போட்டால் தான் ஈஸியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா Understand. Next one, understand. So, கீழ டச் பண்ணாம ஒரு சிம்பிளான ஒரு சின்ன கோடு போட்டீங்கன்னா இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ இது இதுலயே ஆல்டர்னேட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுலயே ஆல்டர்னேட்டா வரது நம்ம இப்ப இதை வச்சுக்கிட்டே சேஞ்ச் பண்ணலாம் சோ நெக்ஸ்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட்னு வரும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்கு அதோட தேர்ட் பிளேஸ்ல ஒரு வவல் சைன் போட்டீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்க அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட் மாறி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அண்டர் டேக் சோ அதுலயே ஆல்டர்னேட்டா வரக்கூடியது அண்டர் டே அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அண்டர் டேக் சோ அண்டர் டேக் இதுல ஒண்ணுமே இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் எழுதுனீங்க இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் எழுதுனீங்க சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட்லயே ஒரு அண்டர் Undertaking, undertaking. So next one பாத்தீங்க நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் சோ கிராம் லாக் இருக்கு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் வந்துச்சுன்னா சோ ரெண்டு டாட் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இது நம்பர் ஆஃப் சோ இது ரிலேட்டடா வரக்கூடியது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நல்லா பாருங்க லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் போட்டீங்கன்னா அதுவே 
ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஐ அதுக்கு அடியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வவல் சைன் ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ அது ரிலேட்டடாக வரனால டபிள்யூபி ஃபஸ்ட் வி வருதுங்க இல்லையா ஸோ டபிள்யூ அடியில் ஹவு வவல் சைன் வி ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ டவுட் ஸோ தேர் இஸ் நோ டவுட்னா தேர் ஆரம்பிக்குது இல்லையா டி ஹவு ஸோ இது நீங்கள் சிம்பிள் போட்டுட்டு இதை கரெக்டாக நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணால் தான் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த சிம்பிள் போட்டுட்டு தேர் நோ டவுட் மட்டும் எழுதிடக்கூடாது ஸோ நமக்கு வேர்ட்ஸ் அந்த சென்டென்ஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ டவுட் வி ஹாவ் நோ டவுட் ஐ ஹாவ் நோ டவுட் ஸோ அது மாதிரி தான் நமக்கு சென்டென்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோ டவுட் ஸோ நோ டவுட் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அவ் அது மட்டும்தான் அவ் வவ்வல் சைன் மட்டும் போட்டிங்கன்னா அது மட்டும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சாட்சி போட்டிங்கன்னா அது அண்டு த அண்டு த அந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டு லைனுக்கு கீழே அண்டர் லைனுக்கு கீழே ஒரு கோடு சின்னதாக லைட்டாக அந்த டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு பா பார்ட்டு கட் பண்ண மாதிரி போட்டிங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டு ஸோ அது ரிலேட்டடாக வர்றது அண்டர்ஸ்டுட்டு ஸோ அதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர்ட் பேஸில் ஒரு வவ்வல் சைன் போட்டிங்கன்னா அண்டர்ஸ்டுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் டேக்கு அண்டர் டேக்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் எழுதுனீங்க இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர் டேக்கு கே அண்டர் கே மட்டும் போட்டிங்கன்னா அண்டர் டேக் நெக்ஸ்ட்டு அண்டர் டேக்கிங் அண்டர் டேக் இங் அண்டர் டேக்கிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏ நம்பர் ஆஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் ஸோ டபுள் டாட்டு பக்கத்துலேயே வச்சுக்கங்க ஸோ அது கரெக்டாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தான் அது ஏ நம்பர் ஆஃப்னு படிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லார்ஜ் மட்டும் இடையில வரும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறையா ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்ம இன்னும் அதிகமான ஷார்ட் கட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி